。喂，你好。怎么是你啊？你给我打电话干什么呀？我凭什么回去？啊？你可别忘了，我跟你儿子已经离婚了。我知道，是我儿子对不起你。你们看在妈的份上，你回来一趟吧。我凭什么看在你的份上？还有啊，你别一口一个妈。我告诉你，咱们呀没有任何关系了。他们求你了，你回来一趟吧。我再说一遍，我不回去。你不回来的话，你会后悔的。后悔？有什么好后悔的呀？我现在真的庆幸，我当年啊离开了那个家。珊珊，算我求求你了，你回来就知道了。你要是不回来，你会后悔一辈子的。我有什么好后悔的？你可别忘了，当年啊，你儿子是怎么对我的。回来了。哎，你怎么了？今天怎么不高兴啊？我有什么好高兴的呀？李珊珊，你看看你现在变成什么样了？就像一个黄脸婆，跟每天在家什么也不干，就爱玩手机。大帅，你怎么能这样说我呀？这咱们结婚的时候说好的呀，你主外我主内的呀，你现在怎么嫌弃我了？我也没想到，现在压力啊能这么大，这家里所有的开销啊都要靠我一个人，我实在是太累了。要不这样吧，我明天就出去找个工作。你出去工作，那家里家务谁做呀？我回来了，谁给我做饭呀？那那怎么办呀？还能怎么办呀、啊？咱们俩离婚吧。大帅，就为了这点事儿，值得离婚吗？李珊珊，就离婚这件事儿，我想了很久了，我也忍你很久了，只不过看在之前夫妻情分这份上，我一直没说。现在我已经烦你了，我一秒钟啊都不想看到你，所以这个婚啊还是离了吧，要不然咱俩过着也没什么意思。大帅，你是不是在找理由啊？你肯定是在外面有人了吧？要不然啊，你不会那么绝情，那么嫌弃我。李珊珊，这事啊，还真被你猜准了。我外边啊，确实有新欢了。我告诉你，我找的那个女朋友啊，不仅人长得漂亮，而且啊，还特别有钱。我和她在一起啊，她什么啊都可以给我。你能给我什么呀？行，杨大帅，既然你把话都说到这个份上了，那咱们就离婚，行了吗？李珊珊，真是太好了呀！我还想着你不会同意，会跟我大闹一场了。没想到你答应的这么爽快，这下我就放心了。既然你心里已经没我了，就算我死缠烂打有什么用啊？那离婚也行，不过我有条件。行了，我知道你想说什么，我不会让你吃亏的。这样吧，这个房子啊给我，毕竟以后啊我得有个住的地方。至于车子和存款都给你，以后啊我也不缺钱，这些东西啊。我也都会有的。行，既然啊，你都想好了，就这么办吧。明天啊，咱们就去离婚。那行了，没什么事儿，你收拾东西去吧。别跟大帅计较了，你回来一趟吧，叫你回来看看，一会儿我再也不打扰你了。那行吧，我就回去一趟。我倒是想看看你们呀，到底想干什么。过去多长时间了？现在想起来我了，还非要让我回去？行，我就回去，我看你们啊，能耍出什么花招。谁啊？来了。来来，你回来了。你到底啊，让我来干什么呀？有话赶紧说，我没有太多的时间。来来，我知道。是大帅对不起你，我知道，你肯定不想回这个家。这次啊，我让你回来，就是想让你啊看看大帅。我凭什么看他呀？他不是有新欢了吗？谁呀？你误会大帅了，他故意骗你的。骗我？你说这话什么意思？其实大帅他生病了。生病了？那是他活该。再说了，他生病跟骗我有什么关系啊？都这么长时间了。有些事情，我也应该让你知道了。妹、嗯、子，回来了。妈，我正想跟你说个事呢。什么事？你说。不过，你听到这个消息之后，你千万不要激动。儿子，你这怎么了？那么严肃？妈，是这样的，前段时间我们公司体检
，这检查报告出来了。儿子，你别吓妈，怎么了？我，我得了癌症。你说什么呢？你个年轻，这身体这么好，不可能，这医院肯定检查错了。妈，我也希望医院检查错了。今天我又去复查了，结果还是一样。这医生告诉我，我已经没有多长时间可以活了。怎么会这样呀？这可、个、怎么办呀？你要是走了，我和闪闪我们两个怎么办呀？妈，你先别激动，我回来的路上都已经想好了，我会和闪闪离婚的，我不能拖累他，他还那么年轻，他应该追求自己的幸福。你们两个感情那么好，闪闪不会跟你离婚的。妈，这个事你就不用管了，我已经想到办法让他跟我离婚了。儿子，你别放弃。我相信你这个病能治好的，不管花多少钱，妈都会把这个病给你治好。行了，妈，你别说了，这个病啊，我决定不治了。咱们呀、啊，也别浪费那个钱了，要不然我会拖累你和闪闪的。儿子，真是苦了你了。行了，妈，你别哭了，这个事你可千万别让闪闪知道。行了，我知道了。所以啊，他是不得已才骗你的。你说的都是真的，他是生病了，不是背叛我。你好好想一想，假设你们两个感情那么好，他不可能在短短的时间去爱上别人。怎么会是这样呀？那现在大帅在哪呢？大帅在床上躺着呢。什么？那我去看看他。大帅。大帅，大帅，你醒醒！大帅，闪闪，你怎么来了？谁让你来了呀？咱们俩都已经离婚了，你还来干什么呀？是妈打电话让我来的，你说说你怎么那么傻呀？妈，你怎么回事？我不是交代过你，不让闪闪知道吗？你怎么还告诉他了呀？儿子，我是心疼你，你昏迷的时候一直叫着闪闪的名字。妈。那你也不能告诉他呀，闪闪，你还是走吧，咱们俩也没有什么关系了。儿子，既然闪闪来了，你就好好陪他说说话吧。妈，行了，闪闪，你还是走吧。行了，大帅，你什么都别说了，这事情的经过我都知道了。你这样做都是为了我好，你放心，这以后我不会离开你了，我肯定会好好照顾你的。咱们俩没有关系了，我不想拖累你，你还是走吧。行了，大帅，你别再说这种话了。我知道你心里有我，你放心吧，我肯定会把病给你看好的。不用了，我自己的身体我知道，没有多长时间可以活了，你还是走吧。我不想让你看到我离开时的样子，大帅。不管你说什么，我都不会走的。你每天陪在我身边有什么意义啊？这样只会让咱俩更痛苦。行了，这些你就别说了，我已经做好决定了，我会陪你啊走完最后一程的。行了，大帅，你别说了，妈，这么长时间都是你照顾大帅，你辛苦了，你放心，以后啊由我来照顾大帅。